Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre, les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 25 al 29 de marzo de 2024. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con Número 1. Los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2. Las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3. Cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video, te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero. Este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros, consulta a un asesor certificado. Sigue tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además, no olvides darle me gusta y compartirnos, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos. Tremenda semana con solo tres empresas anunciando recortes de dividendos. Estas fueron Weibo Corp, Lexin Fintech Holdings y Hello Group Inc. Por otro lado, mejores oportunidades se encuentran entre las empresas que aumentaron sus dividendos esta semana. Por mencionar algunas, tenemos a Care Trust Rate, Finvolution, Globe Life, Horizon Technology, JP Morgan Chase Company y First Energy, entre otros. Ahora bien, comenzamos hoy lunes con los ex dividendos de Armada Hoffler Properties, FTI Infrastructure, Corn Ferry, Mercer International y Prospect Capital. Y nos pagan Assurant, AstraZeneca, eBay, Ecla Mining, Night Swift Transportation, Primo Water, Gasolineras Shell, Suncor y The Williams Companies, entre otros. El martes, día pesado con 125 empresas, entre ellas Ameris Bancorp, AGNC Investment, Acadia Realty Trust, Avalon Bay Communities, BIG Foods Inc., Boston Properties, Caleres Inc., Carlisle Secure Lending, Claros Mortgage Trust, Hampton Property Trust, Deer Company, Danaher Corp., Big Sporting Goods, Amdocs LTD, Edison International, EPR Properties, First Bancorp, Fifth Third Bancorp, First Industrial Realty Trust, Goldman Sachs, Humana, Illinois Tool Works, Keurig Dr. Pepper, Kennedy Wilson Holdings, Mondelez International, Vail Resorts, Northern Oil and Gas, Nutrien, Nucor, OFG Bancorp, Overseas Ship Holding Group, Bimori Services, Dexford Industrial Realty, Ralph Lauren, Safehold, Stack Industrial, Steel Dynamics, Striker, Technoglass, US Bancorp, Vermilion Energy, Willis Towers Watson Public Ltd, Densply Sirona, Xerox Holdings y Zimmer Biomed Holdings, entre otros. Estarán pagando CME Group, Fox Corp, Genpack, Meta Platforms, aka el viejo Facebook, en su primer dividendo histórico, Texas Roadhouse y Young China Holdings, entre otros. El miércoles seguimos con Air Products and Chemicals, Cardinal Health, CubeSmart, Farmland Partners, Ingredient, Micron Technology, Realty Income y Wolverine Worldwide, entre otros, y nos pagan Autoleaf, Autohome, Everest Group, Frontline, Aliburton, Jack in the Box, Southwest Airlines, Nvidia y Voya Financial, entre muchos más. El jueves cubriremos las empresas con fecha ex dividendo del lunes 1 de abril, ya que el viernes el mercado permanecerá cerrado y no podremos hacer compras. Las son Agilent Technologies, Rixmore Property Group, Choice Hotels International, The New York Times, Republic Services, Smith Nephew y Whitestone Rate. Recibimos pagos de 85 empresas, entre ellas Ametec, Armor Residential, Los Brookfields, BPPLC, Bentley Systems, Crown Castle, Crown Holdings, Zion Investment, Canadian National Railway, Coterra Energy, Devon Energy, Franco Nevada, Gilead Sciences, Ornin, Geopark, Goldman Sachs, Hoteles Hilton, Ingerson, Linde PLC, Nasdaq Inc., Nob Inc., Netis, Outfront Media, 
full core, power integrations, public storage, Ryoneer, SFL Corp, Spartan Nash, telephone and data systems, P Row Price, Six Tree Specialty Lending, Vontier y Vertive Holdings, entre otros. Finalmente, el viernes. Como dijimos anteriormente, el mercado permanecerá cerrado en observación del Viernes Santo y no podremos hacer compras, pero, sin embargo, 75 empresas nos estarán pagando, entre ellas Ameren Corp, Allegiant, Ares Capital y Management, Procom, Bank of America, Beckton Dickinson and Company, Domino's Pizza, Eaton Corp, Extra Space Storage, Fresh Del Monte, Fidelity, Global Payments, Garmin, Hillenbrand, Huntsman, Crab Haynes, Lockheed Martin, Hoteles Marriott, Martin Transport, Northwestern Corp, Universal Display, Public Service Enterprise, Prologis, Tiendas Ross, Red Rock Resorts, Simon Property Group, Travel and Leisure, Train Technologies, Union Pacific, Betis Analytics, Bistro Corp, Hoteles Windham, Wingstop y Western Union, entre muchos más. Y como si fuera poco, porque nuestro dinero trabaja para nosotros, tenemos un pago el domingo de Installed Building Products Inc. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, fin de semana.